প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আজকের এই ক্লাসে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতের বীজ গণিত অংশ নিয়ে হাজির হইছি বীজ গণিতে তোমরা দেখবে ষষ্ঠ শ্রেণীতে তিনটি অধ্যায় আছে তৃতীয় অধ্যায় পূর্ণ সংখ্যা চতুর্থ অধ্যায় বীজ গণিতিক রাশি এবং পঞ্চম অধ্যায় পাবে সরল সমীকরণ তৃতীয় অধ্যায় লেখা আছে পূর্ণ সংখ্যা যেটা বীজ গণিতের অংশে সেটা তোমরা আগের যে পাঠটি এই পাঠে আমি অঙ্কর একটি ধারণা দিয়েই কিন্তু একটি ক্লাস আপলোড দিয়েছি আজকে আমি চেষ্টা করব স্বাভাবিক সংখ্যা কি এবং এই স্বাভাবিক সংখ্যা বা অঙ্কগুলো জানার পরেই কিন্তু আমরা যে পূর্ণ সংখ্যা পাবো বা পূর্ণ সংখ্যার ভিতরে আমাদের অঙ্ক আছে কি না স্বাভাবিক সংখ্যা আছে কি না বা তোমাদের মেন বইয়ে দেখবে যে একটি ডায়াগ্রাম দিয়ে সুন্দরভাবে পূর্ণ সংখ্যাকে ক্লাসিফিকেশন করেছে এগুলো যখন আমি ক্লাস আপলোড করব তখন তোমরা বুঝতে পারবে লক্ষ্য করো স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা কোনগুলো বলবো বা স্বাভাবিক সংখ্যার সংজ্ঞাগুলো স্বাভাবিক সংখ্যার সংজ্ঞা অনেক সময় আমরা সঠিকভাবে দিতে পারি না কাছাকাছি হয়তো আমাদের সংজ্ঞা হয় তো স্বাভাবিক সংখ্যাকে আমরা জানি ন্যাচারাল ন্যাচারাল নাম্বার বলে এবং স্বাভাবিক সংখ্যার কনসেপ্টটা আমাদের খুবই ভালো করে জানতে হবে কারণ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই তোমাদের বীজ গণিত শুরু হচ্ছে এবং সপ্তম অষ্টম এবং ক্লাসে এই স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ যে বাস্তব সংখ্যার একটি অংশ স্বাভাবিক সংখ্যা এগুলো আমাদের খুবই ভালো বা জানতে হবে তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যার সংখ্যা আমরা এভাবে দিতে পারি যে সকল ধনাত্মক অখণ্ড অর্থাৎ ভগ্নাংশ নয় সংখ্যা সমূহকে আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা বলবো তাহলে এভাবে আমরা বলবো যে সকল ধনাত্মক অখণ্ড অখণ্ড বলতে আমরা বলবো ভগ্নাংশ নয় মানে যেটাকে খণ্ডাংশ করা যায় না ভাঙা যায় না ভগ্নাংশ নয় সকল ধনাত্মক অখণ্ড ভগ্নাংশ নয় সংখ্যা সমূহকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে তাহলে সকল ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সমূহকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে এবং স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষুদ্রতম সদস্য বা ক্ষুদ্রতম স্বাভাবিক সংখ্যা আমাদের জানতে হবে খুবই ভালো করে ক্ষুদ্রতম স্বাভাবিক সংখ্যা এক বা আমরা যদি বিজগণিতের ভাষা বলি ওয়ান এবং বৃহত্তম স্বাভাবিক সংখ্যা অসীম কোথায় শেষ হয়েছে আমরা জানি না তাহলে আরেকটি পয়েন্ট আমরা বলবো ক্ষুদ্রতম স্বাভাবিক সংখ্যা ওয়ান আরেকটি পয়েন্ট বলবো বৃহত্তম স্বাভাবিক সংখ্যা বৃহত্তম স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা বলবো অসীম এটি আমি তোমাদের উদাহরণের সাথে দিতে পারি যেমন সবচেয়ে ছোট স্বাভাবিক সংখ্যা কিন্তু এক থেকে শুরু হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে ডট ডট করে অসীমে চলে যাবে লক্ষণীয় বিষয় সবচেয়ে ছোট বা ক্ষুদ্রতম স্বাভাবিক সংখ্যা কিন্তু ওয়ান এবং বৃহত্তম স্বাভাবিক সংখ্যা অসীম এবং সংজ্ঞাটা আমি বলেছি সকল ধনাত্মক অখণ্ড আমরা এর মাঝে কোনো দশমিক আকারে কোনো সংখ্যা পাইনি আমরা যদি এভাবে বলি স্যার ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট থ্রি বা টু পয়েন্ট সেভেন বা আমি বললাম টু বাই থ্রি বা বললাম সেভেন এভাবে যদি তোমরা সংখ্যাগুলো বলো এই সংখ্যাগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা না এটি মূলত তোমরা উপর ক্লাসে গেলে পাবে বাস্তব সংখ্যা কারণ বাস্তব সংখ্যার ভিতরে তোমরা পাবে স্বাভাবিক সংখ্যা মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা অনেক কিছু পাবে আমরা যেটা জানি বা জানবো এখন থেকে যে স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে সকল ধনাত্মক অখণ্ড এবং ওয়ানের নিচে আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যা আসবে না যখন আমি তোমাদের এই তৃতীয় অধ্যায়ে বীজ গণিতের ম্যাথগুলো সংখ্যা রেখা দেখাবো বা আমরা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বা 
অঋণাত্মকপূর্ণ সংখ্যাগুলো কিভাবে সংখ্যা রেখা দেখাবো বা ধন রাশি কি বা ঋণাত্মক রাশি কি বা ধনাত্মক সংখ্যা কিভাবে লিখতে হয় বা ঋণাত্মক সংখ্যা কিভাবে লিখতে হয় আমি তোমাদের এই তৃতীয় অধ্যায়ে ইন ডিটেইলসে ক্লাসগুলো নিয়ে যখন আসবো তখন তোমরা আর একটু ক্লিয়ার বুঝতে পারবে আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যার বিষয়টা কিন্তু জানতে হবে আমরা পার্ট ওয়ানে দেখলাম শূন্য থেকে নয় বলত দশটি প্রতীককে আমরা অঙ্ক বলেছি কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যায় লক্ষ্য করো শূন্য কিন্তু নাই ওয়ান থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে সেই ক্ষেত্রে ওয়ান থেকে অসীমে আমাদের সংখ্যা চলে যাবে কোনো দশমিক সংখ্যা আসবে না ভগ্নাংশ সংখ্যা আসবে না এই সংখ্যাগুলোকে আমরা বলবো স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই চ্যানেলে অলওয়েজ চোখ রাখো আমি ম্যাথের ইন ডিটেলসে আলোচনা করেই তোমাদের সামনে সবসময় ক্লাস নিয়ে হাজির হব এবং আমার এবং ফাহাদ ছাড়ের এই চ্যানেল অলওয়েজ তোমরা আমার এবং ফাহাদ ছাড়ের জন্য দোয়া করবে এবং আমি এবং ফাহাদ ছাড় তোমাদের জন্য সুস্থ থেকে অনেক কিছুই দেওয়ার চেষ্টা করব এই শুভকামনায় আজকের এই ক্লাস শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ